vajza të vrara brutalisht. Tre të plagosura në tre episode, në një skenar makabër që zjati egzaksisht 33 minuta. Dan utra, tentoj të egzekutoj dy ish partnerit e ti që u plagosën. Por ju mori jetën të tre vajzave, ta afer ta me njerëzit që a i kishtë shpalur armiq. Një njeri i gjak fëtot, që kishtë dali nga burgu për vrasin e grua së parë, realizon një plan edhe më makabër. I tenerari një seri e krimesh, që identifikojnë për erë të parë në Shqipëri një vrasës serial që sulmon gradë dhe vajzat. Dështimi një sistemi institucionesh dhe drejtsie, që nëzjerë me dënimet e leta, personaje me adënë të rezikshme kriminale. Marsi vajzave dhe grave, u qeli përgjakur nga një seri vrasjesh nga dore i njeriu dhe mendësi të ashtë për kriminale. Një marsi ishte një ditëzie për kamzën, tiranën dhe gjithë Shqiprinë. Vjetra plumbë Kalashnikovi në tre njëjarje të një pas njëshme, i morën njëtën tre grave dhe tre mbetën të plagosura. Dan utra, ishte monstra i cili me gjak fëtot si të plot, me një Kalashnikov në dorë, vori në shënje sër ish partneret e ti që u plagosën. Por fatë kejsisht, tre vajza dhe gratë afërta me to, u mbën njëtën. Në shtëpi njësa, ka vdhakos sër zia. Burrat e shtëpis kanë betur të shkret me s'katër mureve, pasi gratë e kësa i shtëpi e janë dy në tokë e dy në spital duke luftuar për jetën. Fariu, njëri nga vlezrit, bën apel për drejtësi. Në përgjësi për të gjithë femat, nënat, motrat, që të bën kujdes, të flasin për shdo gjë, për drejtësin, për drejtën e fjales, për të gjitha. Në familjen tonë, s'ka pas drejtësi, s'ka ardhë. Asë shteti, asë njëri nuk kanë bërë lajmërim që personi ka dalë nga burgu. 21 vjeqari utra, i lindur në kukës dhe banues në Tiran, do të mbajt mendë si personajji parë në Shqipëri, që realizon një plan të tjilë gjakatarë ndaj grave. I tenerari vrastari një marsit, nisi në orën 12-15 minuta. Në rrugën Teodor Keko, në afërsit të mbikalimi të palati me Shigjeta, u plagos me thikë Mariana Gurakuqi 20 vjeqe. Ajo kishtë pasur lidhje dashurie me utrë në plot 15 vite më parë. Referuar dëshmi sa autorit të krimit, të nuk kemi të bëjmë me tentativ rrasje për pasion. Kutra pretendon se ajo i kishtë borës një shumë prej 80.000 eurosh. Në fillim shkova të këmarjana Gura Kushi, të cilin e kam pasur të dashur 15 vita më parë. Më pas kam ikur në Gjermani dhe u këthejva me 80.000 euro, që e adhash Marianës në mirë besim që të miruan të. Kuru erdhe nga Gjermania, ajo më tha se ishte mërtuar dhe lekët nuk i kishte më. Pas ta i kërkova disa herë që të më këthen të shumat e parave, por ajo nuk e bëri. Për këtë shkova që të vras, e kam goditur disa herë më thik dhe kam ikur. Njëri e parë ndodhi pranë një dyqani ku 20 vjeqare e ishte punësuar. Në dëshmin e ti të dhënë në polici, u të ramësohet të këtë thënë se planin e kishte të përgatitur prej kosh. A i kishte 4 objektiv për të vrarë. Dyzet vjeqarja në astirë, të cilën dëndë dhe të vriste me thikë, ishte e para e planit kriminal. A jo arriti të lërgoj pas ju për leshë dhe në dyqan u futën njërës të tjerë. Vrasje e parë ishte planifikuar me thikë për të mos kryuar zhurmë në mënyrë që të vion të planin. Me njerë pas krimit parë, u të rashë lërguar me automjetin ti Benz dhe cilin e kishte marrë me qira. Rëthorës 12-35 minuta, pra pas 20 minutash, ka shkuar në rrugën Rustem Aklej në Koder Kamës të këbanesa ish bashketuese së ti, Elena Ysa. 
pa mjetë një kamere siguria të pranë, tregoj momentin, kur hutra vjen me makinën e ti të benzë. Pas i parkon qëtësisht, futet në shtëpi me Kalashnikov të cilin e mbante në dorë. Aty duket se kalojnë prinder dhe fëmi që sa po kanë dalë nga shkolla. Pas një debati që zjati pak sekonda, danu të rahab zjarë me Kalashnikov. I shgrua e ti Elena Jusa, 35 vjeqe, që ishte objektivi kryesor në beti e plagosur. Në në e saj, kujtimi e 60 vjeqare, po ashtu u plagosë. Plumbat i morën jetën me vlute hysës 30 vjeqe, e cila është motra ish partneres të ti. Vrasës si nuk bëri dalim, duke i marë jetën edhe 30 vjeqares, asime Davku, bashkësort e vlajt e lenës. Ky është Erioni, i cili doli më i lënduari nga kjo histori. A i ka umbur motrën, bashkësort e ndhe fëmijën e palindur ende. Kemi qenë të vonu atë ditë edhe Kër ka marrë i shoku vlajt, ka marrë në telefon vlajt që shukë shukë, u isha pak më lartë, edhe në gjekë këtu bërtit e të thyre. Dhe është qa, është qa, është qa, është së më tregoj. Kër zbrit apo është, pasaj kur më ka thonë, si me më pasë ra që jelin bi kokë. Në gjarja në Paskuqan, do dhe i egzaksisht në orën 12.39 minuta. 5 minuta e 30 sekunda ishte kohë që ju desh dan utrës, që nga ardhje e ti me vetur, dhe deri kur të regoj forësën e ti me grate familje sysa. Kjo duke ti ishte një njëri e parelej mëruar. Në 16 që shortë viti 2022, utra ishte arestuar nga policia për dhunë në familje, ushtruar nda ish bashkjetuese Selena Jusa, dhe kështë dal nga burgu në 16 shkurt të viti 2023, për të quar deri në fund një seri krimer që i mendon të prej kohësh. Policia e njifte kazusin e Dan Hutrës, a i e kështë deklaruar dhe kështë paralajmruar që do kryet e një gjarje tjetër, i kështë paralajmruar familjarisht prindrit e Elenës se a i do kryet e një gjarje, një gjarje do të a i në dëshmin e depozituar gjatë kërkesis për në mrojtje që do të amsojnë medjet botërore. Absurd i kësa historie, është Elena Jusa, ishte pa isur me urdhër mrojtje nga gjykata që në 24 qërëshor të vitit të shkuar, me afat deri në 24 qërëshor të këti viti. Unë kam kërkuar urdhër mbrojtje, sepse ndje me kërcenuar për vete dhe fëmijën që unë pres nga ky person. Duhet më rri larg dhe të mos bëjt që farë të doj kur të rritet. Fëmijën do e rris vet. I kërkoj gjukatës që të marrë këto masa mbrojtë se i paditurit të mos më kërcenoj, dhunoj, ngacmoj, kontaktoj, komunikoj me mua, të mos më afrohet mua, të mos i afrohet banesës ku unë jetoj. Nuk na e kanë thënë, sepse kanë menduar së gjërë dhe të regulojnë vetë, kanë folër vetë për indrit, nuk e di se si janë bërfare këto gjërë, sepse ne nuk kemi qenë këtu, nuk kemi qenë në Shqipëri, kemi qenë një ashtetit. Si janë një aftu, farë, po të ishte një aftu, në zdo ishim në Gjermani, të vinim këtu, u së kam fjallë, mi janë prej kratë. Nga audio e video së dalë nga kamera e sigurisë në Paskuqan, dhe gjojët se utra, ka bërë si filim 2 të shtona teke me Kalashnikov. Më pasa i ka lëshuar disa breshërin dhe i grave që gjeti në banes, dy prej të cilave, mësojët se ishin duke larë makinë në obor. Jam nisur për në banesën e Elenës, doja të avrisja sepse unë i kërkova disa erë që të bënde adënë në fëmijës, dhe nga burgu i kisha dërguar mesaje, por ata nuk pranuan. Pas i shkova në banes, e kam shëluar me thik dhe ma armën që kisha me vete. A i kishtë dyshime në bjatësin e fëmijës e lindur vetëm pak muaj më parë. Në këtë familje, u tra kishtë pasur si objektiv primar edhe ish vjerin, por duke qënë se nuk e kishtë gjetur në shtëpi, ka qëluar nda i grave. Në gjarja është parë nga një fqinjë i familje sysa, i cili e ka pyetur se qëfar po bënde, por a i është drejtuar duke i thënë që të mos nëryndë, nëse nuk dondet vrite i edhe a i. Pas kësa në gjarja e, vrasi seriali grave, ka i përqetësish në makinë dhe ka levizur në drejtim të rrugës Abdyll Elmazi në rrugën e Arbrit. A i ka vijuar në për një rrugë dytësore, duke dalë më pas në rrugën Beslidja në Bathore.
Ishte ora 12.28 minuta, kur hutra ka ndaluar të banese familje Skurti në Bathore. Pra vetëm 8 minuta nga nisje e ti nga Paskuqani, ku kreu masakrën e parë. Ati e gjithi vetëm 2 gra, njërën prej të cilave, e tleva Kurtin, 31 vjeqe, e ka vrarë me gjatë të tësi me 6 plumba. Duke shënë se e kisha më afrë dhe nuk ishte trafik, shkova të kështëpia e Vladimir Kurtit. U futa në banes dhe nuk gjeta njëri, po kërkoja vëllajnë e Vladimir Kurtit, kur dole në oborë, thira, a ka njëri këtu, dhe doli motra e ti, që lova ndaj saj, dërsa ndaj nënës nuk që lova vetë, sepse nuk doja të avrisja. Vrasi në bëra sepse kisha shërë me vëllaj në saj në burg dhe e kisha para lej mëruar. Fakti që i ka kryrë shumë fëtot dhe me vedjet plot këto njarje, mendoj që a i është i këthjelët dhe ka pasur të gjithë skemën se qëfar do bëndet të qartë në mundin e ti. Në najvajzës së vrarë, në kohën kur hutra kishtë ardhur në shtëpi, kishtë qënë duke punuar tokën pas shtëpis. Në pamje, shjetë lopata e cila është e lëshuar në tokë nga zonje e shtëpis, në momentin që ka pikasur utrën, të këtyrë në shtëpi duke apur zjarë ndaj vajzës. Unë ishën në këtu në balkon, duke pyrë duhanë dhe duke bise duar në telefon me njanin, me motërën të ime. Dhe në gjatë kohës bisedës në telefon, në gjëjë krisma kalashit, në të gjë një bërtejim shumë të madhe, edhe unë arritat të afrohem diska, Edhe i thamë, qëfarë në ashtë, të të më kanë bëra vajzën. Në na e ti. Pas të jërën, policia kanë vunë makinë policisë e kanë transportuë për hospital. Si që bëjt e qartë në dëshmi e këti banori, abulansa nuk ka ardhur në vendjarje. Një afer mi viktimës, ka një muar në mënyrë që e të leva të transportojë në hospital, ku konfirmuaj që kishtë ndërruar jetë. Si që mund të shjetë, Kryumbat e armës u utrës kanë lënë disa gjurëm në dyrë dhe mobilet e një kasole e mbraba shtëpis që ata e përdorën i si guzhin. I kështë fut kërëhat në nga vetë dhe i gjaku ma shpine i shkonë të këtu pësa ndërë. Ajo vajza ka qenë pa një një ma, në moment që e kështë më futë në kërëhat në nga. Kryumbat e utrës e rezikohen edhe banorët aty pranë, të cilët ishin dëshmitar të vrasjes ditën për djelë po të rezikua për plumat të erdhen në tërtim të shpijës, unë e kisha aty, në varan të isha unë. Delialës e të leva kurtit, bën apel për drejtësi. Si pas ti, ata ndijen të kërcenuar dhe të friksuar për familjen dhe fëmijët. Asë në kushërës time nuk ka shtetë, se nuk në zirët një person që bë krime, në futë dhe sotë në zirën esë. Në kina frikë, po në trejë me fëmijët në shpijë, më otrët, vlezënë, qëtë. Ka gjë tjetër më të më tronë. Vitë në vrasën tjetër i gratë, a vritën femët. E të leva e cila unë bjetën nga plumat e utrës, ishte disa muaj që ishte martuar në lejsh. Ajo kishte ardhur për vizit, të kështëpje e nënës së saj në bathore. Por, u eksekutua pa më shirë, duke ju prerë rëndërat në mes, pa patur asin faj. Kërë e familjari Petrit Kurti, nuk gjendej në banes në momentin e njarjes, Si që u raportua nga të afer mitë e ti, a i ndodhet prej disa kohë është jashtetit, duke ju uruaj të rrak marjes, pasi djali ti Vladimiri vuën dënimin për kryere në një vrasjeje. Në një lidhje telefonike, vlaj e të levës, shprejt se nuk ka shtetë dhe nuk ka drejtësi. Po e kemi lodhër shtetit, anë, që atër nuk kemë dhe nga shtetit, jadi ka marrë tjerit me gjo nga shtetit që të marrë në me, ka marrë në përgjit tjerit që të marrë në me. Ajo që bëm për shtypje në gjithë seri në njarive, është reagimi vënuar i policis në momentet e para. Teksa monstrat dan utra, kishtë e vrar tre gra dhe plagosur tre të tjera. Policia ende nuk ishte mëritur të gjarja koder kamës në Paskuqan, ku mbetën të vrara dy gra. Penelinat e policis u dëgjuan për ertë parë në orën 12.59 minuta, ose 20 minuta pas njarjes. Detaj që duhet theksuar, është se për njarjen filestare të ndodhur tek palatin e shigjeta, ku autori goditi me thik një grua, policia e shtetit ka marrë një uftimi në orën 13.20 minuta. Pra rreth një orë, pas nodhjes së dy njarjeve të tjera me tre gratë vrara. Ndërko, u të rakishtë ikur nga vend gjarje e dytë në bathore për të shpalur më pas në kërkim nga policia. 
fakti që ky individ ka të reguar shenja dhune mund këtë pasur dhe situata, friksimi aty në për njerëzi cilët mund këtë pasur mundësi për të parë ose kanë qenë dëshmitar ukullar. Por më ndoj që fakti që policia shtetit ka reaguar disi më basë ndodhën së njëjarjes, duhet punoj më tepër më ndoj si polici për pjesën e parandalimit të këtyre njëjarje, për ajsa të që është mundur, sëpse jo të gjdoj gjë mund parandalohet. Kër njëjarje të bëmë publike, si filim, u raportuan si dy njëjarje të veçuara. Më vonë policia e shtetit, shpigoj se pas kryere se ekspertimit, rezultoj se 18 gëzhoja të dy vendjareve kështë ndalë nga njëta armë. Pse ndi që të kjo taktikë? Sepse policia vjetë në një alarmë dhe të organizohet në mënyrë të organizohet. Shfokuson vëmëndjen nga një njëjare në një tjetër dhe harin të humbas vëmëndjen, harin të humbas për qëndrimin, për pistat konkrete për se cilën për këtyre njëjareve. Në dëshpin e ti, u të ratregon vazhdimin e historis, se si a i u lergua nga bathorja për në zonën e sharës në tentativ për të kryer vrasin e katërt që a i kishtë e planifikuar. Të dhënat që i ka deponuar për veprimet që i ka kryer, njësojnë të dejnja për një film thriller. Rrugës janë deshur me disa patrulla policie të cila që konin drejt vëngjarjave, kur arrita në kodër, po prisi ardhe në objektivit tjetër. Pas kryer e së vrasjes së katërt, unë të dorëzoa shavet dhe do shkoja në burg. Rëthorës 18.25, në fërsi të sharës në kombinat, autorit Dan Utra u arestua së bashku me armën e krimi të tipit Kalashnikov, me të cilën kreu vrasjet. A i kishtë shkuar në zonë për të vrarë shtetasin Rahman Sela. Si pasë asaj që mësohet këtë thënë hutra, vrasjen e Selës dhe kryen të në shenjak marje. A i fajson dhe se kishtë ndikuar në vdekjen e babaj të ti në vitin 1999. Hutra e ka akuzuar Selën, sa i ka dhëm pistoletën vrasjit të babaj të ti para 23 vitesh. Vrasësi serial e njëte mirë zonën pasi në vajqar ka një banes ku për disa koj e tonë të nëna e ti e larguar aty së fundmi. Kur policie në loj dan utrën, raportohet saj nuk ka bërë rezistencë. Ma dje duke ju drejtuar këtyret fundit me fjallet, nuk ka mas gjime ju, për më linit vrasë edhe një sot, Raman Selen dhe Tambyll. Inside Story takoj i Raman Selen në Sharë për të mësuar më shumë rreth arsyeve, se përse e ishte vënë në shinjester nga Danutra, por e i tërgoj i acëruar se nuk ishte ndo një lidhje me të. Danutra më pas ka zbritur nga kodra e Sharës për të yrë në një zonë të banuar dhe aty është drejtuar një dyqan i lajgje e ku ka blerë një kruasan, uj dhe dy paketa cigare. Aty është fajqër të për i qetë, duke përshëndetur dy persona që ndodheshin në dyqan. Në largim, a i është drejtuar me fjallet, unë ju vrasë edhe juve, por ka mardhur për tjetër njëri. Qëfar e zbuloj autori nga anë e ti? Qëfar nuk mendoj e i? Sakt, në të gjithë të plantë të mirë menduar që bërë. Logistik, nëse a i do të kishtë e ushime të blera që më për para, që ti mbande në makinë, nuk do kishtë e nevoj të kontaktonte me një dyqan për t'i siguruar ato. Shu që ndjekja e ti do t'i shte e gjatë. Një nga dëshmitarët në sharë ka telefonuar policinë, duke njoftuar për vendodhjën e Dan Utrës. Në këto pamje të siguruara nga kamerat e siguris, shien momentet dhe kësa afrohet policia. Policia bërë një gjërë shumë të mirë, që nuk e ka bërë kur më parë. Kërkoj ndimën e qytetarë, bërë jatë që kemi thënë prej koshë, policimin në komunitet. Dhe ishën qytetarat ata që e zbuluan autorit. Si që të reguam në këtë i tenerar, autorit Dan Utra ka vepruar në mënyrë të shpejt dhe me një qetësi të frikshme. Duke të qartë, sa i kishtë e planifikuar shumë mirë veprimet e ti për para se ti vinde në jetë. U rejtje e ti është drejtuar kërshi femre. Në rastin konkret, Taloj personash që kryen krimi e uretje nuk janë të qërganizuar, 
planifikojnë shumë mirë që më për para së qëfar do kryvim. Nëse i hymë pak në ato psikologjinë e ti, mendoj si individa i ka qënë gjakftot dhe individi cili e ka kryer duke dhe nga deklarime që ka bërë në brabën policie, ka kryer me bindjet plota të vrasë. Unë e shohë si shumë të vështirë që të dali si individi pa aftë me ndërishtë. Dyrë të mortit janë apur më dy mars në familje njësa në Koder Kamës. Grupi Inside Story shkoj në vendjari në Paskuqan, ku në shtëpin e familje Sysa, gjurëmët e plumbave janë ende në shkallë, dysheme dhe deri të këdolapi robave në mjediset e brendshme të shtëpis. Në borë gjendet madhi edhe një gëzhoj plumbi e armës që përdori dan utra. Të dëshpëruar nga njëgjarja i që ju ka ndodhur, por edhe të friksuar, se ndosht të vrasë si është pjesë e grupeve kriminale, ata shprejnë se nuk jetojnë do të më në këtë shtëpi. Në të jemi të rezikuar, sepse me sa kam parë në internet, të një kote e fundit të lajmet e reja që të kry bënë pjesë në për grupe kriminale, ka dashtë bëjtë dyherë të në të ati për aratisje. Unë së mund të jetoj, së kam sigurin këtë vend. Këtë vend do të me hikën sa më parë. Ndima që kërkojnë nga shtetit të dy vlezrit, lidhet me fatin e fëmijëve të mitur që gjende në dyrë të institucioneve shtetrore. Nga shtetit kërkojnë ndimën që gjërët të përshpejtohen, që ne të kemi mundësin të marim fëmijët, sepse nuk kemi mundësit në përgjigjen. Në ndimojnë pakton për pjesën e fëmijës që fëmijët të marim ne kur të bënë mami edhe motra, kur të bënë më mirë. Mbesa është katër moshe dhe ne duhem që të marim të arrisim vetë. Babaj nuk është interesuar fare për te. Edhe ne s'kemi mundësi me shkuna për gjykatën, duhem që të përshpëntohet që është e gjyshën. Erioni pyet me dëshpërim, se qëfar kuptimi ka të të marrë si për gratë, kur ato vritem barbarisht. Edhe sot edhe është dhe fesën në nëve, qëa fesën është sot. Katër gratë familjes, dy janë tokë, dy në spitalë. 28 orë ishin mjaftu e shumë që vrasë si serial të reflektonte për atoj që kishtë e bërë. Sërisht, para gjykatës, a i shfaj që të qedhe pa kur farë pëndimi për atoj që kishtë e bërë. Edhe pes dëni me për jetë të marë, nuk pëndohem. Drecësia në venë vërne është me pushkatim. Si të pagujmë në me taksat tona, të pagujmë një kriminell që të haj buket jetoj, kur dërkoha i ka bo masakër. Me një sket kriminalet të mbushër me vrasje, përdhunime, kanosje, tentativa për aratisje nga burgu dhe vjedhje. Ta nutra nuk ishte i panjor për policin. Vëlezri tysa nuk dinin asgjë për dëndrin dhe historin kriminali që mbante mbi koriz. Po neve nuk nga kanë lajmëruar fare, ne nuk tim asgjë. Dhe në momenti që kemi marrë vesh telefonatën që ka ndodhur në gjarja. Një histori një zetë vjeqare krimesh, nuk mjaftoj për të mbajtur pas sekurave. Njëri unë që mori jetën tre grave brenda pak minutash, ndërsa tre të tjera janë ende në luft me vdekje në spital. Një profil kriminal që kishte për alejmëruar tragedin. Me munges vigilence, gjysori pashtu duhet a vlerësonte, si shdu e të akuzën, prokuroria pashtu duke që qenë se ishte një përsëritës, dhe fakti që ishte një përsëritës, të regon fare qartë se kënjë njëri nuk mund të akuzoj nga prokuroria për dhune emocionale. Kënjë individ është dërguar në gjukat në në akuzën e dhunës emocionale, dhe për këtë arsye, kënjë individ doli vete me një vit burgim. Ta një do të shojmë në mënyrë të detajuar, si vine pasur kriminalet të dan utrës. Lindur në vitin 1982 në kukës, familia utra zbriti në Paskuqan, rrëdh viteve 2000, pak pas ishte vrarë kre familjari Riza Utra. Siljen e ti agresive dan utra e shfaqi qysherët. Në vitin 2003, kur ishte vetëm 21 vjeq, a ju përfshi në një njëgjarje mjaftë të rëndë, pas i mori peng njërën kunat dhe përdhunoj kunatën tjetër. Për këta e ju arrestua në majtë vitit 2003, dhe u akuzua për veprën penale mërdhënje seksuale me dhunë. Me justifikimin se ishte nafë dhe ishte nga truar, familjarët e falen, por edhe drejtësi e dënoj me vetëm tri vite burg. 
Po nga nga titra e që është vëretur dhe që më pas siel krime, është fakti se aplikohet gjykimi shkurtuar për bura të nues, edhe në këtë mënyrë ata duke ju zbritur në ledzim të kodit penal një të kretën e dënimit, ata dalin me një ko simboliket vojtis dënimit. Situata për familje në ti u qëtësua disi vetëm në vitin 2007, kur dani u fejua me 22 vjeqaren, Dafina Avalej. Pas darkës familjare, qiftiri u shvendos për të një surjetë në zonën e ish fushës aviacionit. Por më dhjetjetor të vitit 2007, a i e vraut fejuarën. Aso kohë e utra, sa për ishte këthyrë nga emigracioni dhe me shqiftit njësën zënkat, pasi e i dyshon të se Dafina e kishte traftuar. Si pas dosje së prokuroris, sheri për traftin ishte aqi fort, sa që vajza telefonoj prindrit dhe ju kërkoj të shkonin të amernin. Në këto moment, utra ka marë thikën e guzhinës dhe ka goditur disa e në zemër, duke i siel vdekjen e me njërshme. Pas krimit makabër, a i telefonoj të ëmën e dafinës, duke i thënë, rovë zhvet, vajze najde e mere se këtë vrar të shtëpia. Pavarësish kësaj telefonate, da në utra asokohe 25 vjeq, u përpojsh të i nskenon të vrasjen si vetë vrasje. E i vendos i thikë në dorën e viktimës dhe e mbështeti mikra rorë ku i kishtë të dhënë edhe goditjen fatale. Krimi me ironë dhe ishte a i i vrasje së bashkëshortes, dafinës edhe a i i kryrë me gjak të tësi, që të bindë se kry person kishte profilin e një vrasje serial me shënjesër vetëm gratë. Gjatë procesin gjysor a i u shfaq i njëjtë, i ftot, i pa penduar si kurse dhe në procesin e fundit ku vrau tre gratë dhe plagosi tre tjera. Gjatë gjukimit u trapranoj se kishte bërë vrasjen, a i deklaroj se krimin e kishte kryrë në kushtet e të rënditje së fort psikologike dhe se gjithë shka ndodhi për fajtë saj. Gjukata nuk i pranoj pretendimet dhe kërkoj ekspertim psikiatro ligjor të të pandeurit. Në mars të vitit 2009, gjukata e rrethit gjysor Tiran e dënoj me 25 vite burg dan utrën për veprën penale, vrasi me paramendim. Mirë po e përfitoj nga dënimi shkurtuar, dhe vitet e burgu të u reduktua në 16 vite, duke mbyllur në një burg të sigurisë lartë. Por edhe këtë dënim ju konvertua në 13 vite burg total, duke qënë se koha e para burgimit, logaritet një dit me 1.5 shëndrim në qeli. Shteta si në fjalë, vjetë për para përgjësis, por përfundon nga gjykimi shkurtuar, përfiton nga gjykimi shkurtuar, si pëse parashikon ligji. Dhe në këta aspekt, në momentin që i ofrojët si instrument dhe si benefita aplikimi gjykimi shkurtuar, kështë shteta si kurse dan mutra shpëtojnë nga drejtsia. Për ekspertët e drejtsis, edhe dënimi par ka pasur probleme, duke qënë jo në proporcion me krimin e kryer. Mendoj që për rrasët tila, ku kemi të bëjmë me vrasje, vrasje brënda familjes, kemi të bëjmë me gjarje ku në djenjën tim është shehur janë munduar të fshien dhe provat për të mos të arritur në përfundimi që është ka përqenë kësh kaktari i vrasjes. Gjukata duhet kishtë pasur një qasje komplet të ndryshme, duke referuar dhe ligjit kohës për të ahetuar dhe për të gjukuar që është të plot pa pranuar kërkesën për gjukim shkurtuar. As vitet e qëndrimit në burg, nuk kanë qënë të qeta për dan utrën. I skeduar nga forcat e mbikqyrjes policore dhe brenda në ambjentet e burgjeve, a ju përfshit disa erë në shere me të burgosurit e tjerë. A ishte personaj edhe në dy tentativat të bujshme aratisje. Në vitin 2013, dan utrën dimoj në aratisje në Admir Tafilit, një personaj i një ori botës krimit. Me tafilin e indante të njëtër në qeli në burgun e Drenovës, por edhe vetë nuk mundi të aratisej. Dy muaj pas aratisjes së tafilit, Dan Utra, ishte personajji kryesori një tentative tjetër të mund që me aratisje e nga burgu i sigurisë të lartë në Drenovë. Në ushimet që kishin ardhur për Dan Utrën, u gjetën të fshehura 4 fleta ola share. Por asë këte erë, a i nuk mundi të aratisej. Edhe vitet në vazhdim, nuk kanë qenë asë pak të qeta në burg për vrasin e grave. Në vitin 2018, a i unjo në burgun e sigurisë të lartë në Drenov me Vladimir Kurtin, vlajnë e të leva Kurtit, një nga viktimat e ti. Me Kurtin a i ka pasur për plasjet forta gjatë dvojtje së dënimit. Pikërish kjo për plasje, me ndohet tjetë edhe arsyaj që i mori jetën motrës të ti, e të levës 31 vjeqare. A i rëzik dhe dalin nesër. Pa varrua la, kjo dhe dalin nesë, me s'kena besi mas me gjë. Fajnë e ka vetëm drejtësia. Në të në Shqipëri nuk ka drejtësia, nuk ka shte. 
Në dëshmi, Utra ka deklaruar me qëtësi se Vladimiri kishte tentuar të Elmonte në Burg, dhe për këtë e kishte parelejmruar se kur të dilte do të merte një kogë nga familje e ti. Madje i pretendon se Vladimirin e kishte porositur për të Elmuar ishe dashur e ti, Mariana Gurakuqi, të cilën e pjagosi në zonën e Astirit. Utra ka dëshmuar se 20 vjeqares i ishte dhën 80.000 euro në vitin 2021, kur doli nga Burgu erë në parë, Por ajo nuk ja ktheu. Me një vrasi edhe një përdhunim bikuris dhe dy tentativa të bujshme aratisje, është e paqarë se si Dan Utra laqelit e Drenovës në vitin 2021. Pavarësish se rifitoj lirim pas 13 vitesh, a i nuk mundi të lërë pas të shkuarë në tip problematike. A i doli nga burgu i pa rehabilituar, ma di edhe me disa veprat të tjera të rënda, që duhet ishin një këmban e larmi, se qëfar do të ndothe me këtë person. Qëllimi legislacionit që ka lidhe me të drejtë të tretimin e dënuarve dhe paraburgosurve, fryma e ti ka të bëjmë me reintegrim rehabilitin. Janë dy element thelpsor që ne këta njërës që dënohen dhe vojnë dënimin të dalin më të mirë se qish. Të jenë një vlerë e përbashkët e shëqërisë tonë. Ne kemi dështuar me këtë sistem. Familjarët e kishin më uër utërën si vla që pas vrasje së gruas në vitin 2007. Në momentin që morën verë sa i doli nga Burgu, kanë emigruar drejt Greqis. Si pas dëshmive të fqinjve, ata ndishin të kërcenuar dhe kishin frik nga vla i tyre. Në vjetor të viti 2021 dhe shkur të viti 2022, pra në arku në kohër të 25 ditve, a i është arestuar sërish për dy tentativa vjedhjesh në banes. Gjëtë sej periude, u trash njërë me të leva hysen, me të cilën ka njësur një bashkjetes. Mirë pas këtë erë, Gjërat nuk kanë shkuar mirë. Kam jeftuar vetëm një muaj bashkjetes, që a i të përfundon të sërish në mprangat e policis, kësa ere i akuzuar për dhunë familje. Më 16 qërshort viti 2022, Elena Jusa e ka denoncuar për dhunë dhe ka kërkuar në dimën e policis. Në këtë dëshmi, Elena e akuzon nutrën se ka trajtuar si sklave, duke dhunuar fizikisht dhe psikologikisht. Dhuna ka ndodhur edhe në sytë në nësë ti. Si pas bashkjetueses, utra i kërkon të ti ishte dhe ti vishtë të qorapet, si dhe mëgjesi në kafen, t'ja qon të të krevati. Ndërko, që ja kishte ndaluar të dilte nga shtëpia. Agravimi në qift ka ardhur pas një testi shtatë zanije. Utra pretendon të se kishin vetëm 28 ditë që jetoni së bashku, ndërko që si pas analizave, Elena rezulton të 25 ditë që e shtatë zanë. Për plasjet kanë siel rërgimin e bashkjetue se zdrejt banesës së prinderve të saj, Utra ka shkuar duke i kërsenuar. A i madi ju ka kërkuar dhe 4.000 euro si dëmsh për blim për kostot e fejesës dhe shpenzime për Elenën. Të ndodhur në këto kushtet të rënda kërsenimesh, familjarët i kanë dhe në rreth 1.800 euro, nërsa i ka kërsenuar se dua kok një riu, vajze juaj më ka mashtruar. Në këtë situatë, ka ardhur edhe denoncimi për dhu në qërshor të viti 2022. Por vendimi dënimit për dhu në familje ka shkaktuar një fortu në radhët e drejtsis, por jo vetëm. Kjo sepse, vendimi soli 12 ditët e liris të danutrës të mjaftueshme për të shkaktuar një ndër tragedit më të rëndat të krimi në familje. Një seri krimesh që dëshmoj dështimin e shdo alke që kishtë detyr mbajtjen e ti në në kontrol. Në momentin që kemi një vrasje, kemi rastet të tjera të dyshuar apo të provuar atë rënda që mund përfshien përdunje me mund përfshien krimet të tjera të kryera me dhunë, është detyre organeve duke referuar policis që të ambishyr dhe në bas daljes nga institucionet e vojdes dënime penale. Në vendimin e gjykatës, që mba në datën 8 shkur 2022, a ju dënua me një vite 6 mojë burë për dhunë në familje. Duk e qënë se ndajtë pandeurit, u prosedua me gjykim të shkurtuar. Ati i ullë një e trete dënimit dhe përfundimisht, Danutra u dënua me një vit burgim. Ky dënim ka që vogël, në argumentimin e gjyqtarit Gert Hoxha, thuet se është marë për disa shkajqe, që lidhen me nënën 74 vjeqare që kishtë për të kujdesur, si dhe ishte bërë baba i një fëmijet më mitur. Më 16 shkurt, putra rifitoj lirim pasi gjyqtari Gert Hoxha, firmosi vendimin për shuarjen e masës së sigurimit. 
ligjin në këtë pik ka një problematik. Në moment një kur ne kemi uh, këtë dhun me disë dy palve, pra e dhunuara viktima në këtë rast, i drejtoj të gjukatët civile me një kërkes për urët me një shëmbrojtje. Kjo është aspektit civil, që në fakt si edhe një mos koordinim me aspektin penal, sepse mund të ndodhë që e dhunuara shkon dhe kërkon dhe depoziton kërkes uh, pa di për urët të me një shëmbrojtje, por mund të ndodhë që kjo dhunuar, pavarësis e dhunuara merë urdin e mbrojtjes, nuk referohet uh, për, uh, për akuzën e dhunës uh, në familia, apo për shkaft marrën e vijinore. A ju i që të bëna bi në këtë vendim, është fakti se argumentohet se Dan Utra kishtë e vetëm 8 klasë shkollë. Si pas gjyqtari Toxha, kjo e pengona të që a i të ketë një kuptim të qartë të normave shëqërore dhe juridike, të cila të regulojnë mardhënjet shëqërore në tërsi dhe ato në familje në veçanti. Por pavarësisht se konstaton munges koherence nga i pandeuri për të kuptuar regullat dhe detyrimet në shëqëri dhe në familje, gjyqtari pranon kërkesën e ti për të kujdesur për nënën e smur dhe fëmijën e sapolindur, të cilin a i nuk e kishtë e pranuar as njërës si të tijin. Dhe gjukata duhet, apo institucionet e tjera dhe prokuria duhet të daloj mi disë personave cilët janë realisht rezikshëm dhe personat cilët kanë gabuar njërë një jetë papasoja dhe kanë shkelur një ligje. Ky dalim në vendimet e gjukatës shqiptare me ndoj që është minimal. Gjukata nga anesa i është mbrojtur duke argumentuar se ka dhe në ishtë dënim sa ka kërkuar prokurori. Ndërko prokurori e tiranës ka reaguar me një deklarat i gjatë si pas së cilës si aron se viktima Elena Jusa dhe prindërit e saj e kanë trequr me njerë denoncimin. Ata kishin frik se mund të kishin probleme me familjarët e Dan Utrës. Me gjitha të, prokuroria ka vendosur të qoj para e timit për dhu në familje, njësur nga historiku i më parshëm i Dan Utrës. Por duke qënë se denoncuesit janë trequr, ka kërkuar vetëm gjysmën e dënimit në tre vite që është dënimi maksimal për këtë vepër. Kjo vendimi kontestuar ka futur në loj dhe inspektorin e lartë të drejtsis që në një reagim publik ka njoftuar se do të njës një tim për mënyrën se si janë marrë vendimet që soli lirin e Dan Utrës. Në fakt, vetë shëqëria civile ka kërkuar që të mos aplikoj dënimi shkurtuar në rastet e dhunës në familje, për shkak se një duzin grash e treqin nga frika denoncimin për dhunë. Nuk është qështja të prokurori dhe të gjyshtari për këtë rast. Jo, këtu në kemi problemet të thela me legislacionin penal është kërkuar nga shoqëria civile në ndryshimet e fundit që rasti i dhunës në familje të mos pranohet me gjykim të shkurtuar. Nuk është pranohet. Kjo histori kanë zirën pa dopsin dhe dështimin e të gjithë strukturave që kanë për detyr të monitorojnë personat problematik. Së pari, me njerë pas daljes nga burgu i Dan Utrës, familia Elena Jusës duhet ishte njëftuar që a i kishte rifituar lirin. Në këtë mënyrë, ata mund të ishin më të kujdeshëm në levizjet e tyre. Që se do kishte funksionuar, në momenti që e do dilë të jashtë, do, do ishim lajmëruar edhe ne dhe do kishim bërë edhe ne një lëvizit, do kishim marë policinë telefon, do kishim ardhë, po s'ka ardhë asni në momenti që i ka dalë ka qeni lirë, nuk, kan, nuk janë shfaq fare. Specialistët e policisë së zonës kanë për detyr të ndjekin dhe të monitorojnë dhe gjithë personat problematik që ka në zonën e tyre. Pavarësir se Dan Utra kishte dy dekada të mbushura me dhun dhe krime, Askush nuk e ka vlerësuar si duhet e rezikë shmërin e ti. I njëti legislacion që fletë për dënuarit, kërkon që ne të përgatisim momentin e lirimit të tyre, duke njohë rezikë shmërin e shëqyrore, konfliktet që ata kanë pasur jashtë, drejtoria e burgjeve, lajmërojnë policit, komisariatet, komisariatet lajmërojnë oficerët, SPZ-t, socialistët e policisë së zonës. Ata kontaktojnë me familjet e viktima, me familjet që rezikohen, marin masa, e gjitha kjo shkruat në ligjë. Për shëqatat e mbrojtjes të grave, ligjet janë shumë të mira dhe Shqipëria ka bërapa për para me amendimet e kryera. Por si pas tyre, the mbra akilit është ajo se qëfar ndodhë me dhunuesin. Ligji është ashtë përsuar, Ligji parashikojnë që një dhunues për sëritës në rasa e vazhdojnë të ushtroj dhunë, a i largohet nga banesa në vendin gjukate. Ligji detyrimisht për saktonë dhe kërkojnë që dhunues i të qëndrojnë në distancë dhe këtë distancë fizike me disë dhunues i dhe dhunuar, dhunuarës e vendos gjukata, por në përfundim, sërisht ajo që më kam vërejtu në gjukata, ajo është se gratë e dhunuara, kur paraciten në procesin penal, ato të rriqen nga pretendimi tyre. Ironikisht, Vedan Utra ka akuzuar drejtsin për masakrën që kreu. A i ka deklaruar para gjukatas se dënimi për dhunimin e Elenës ishte i pa drejt, pasi nuk e kishte prekur me dorë.
Shqipëria ka një plak që dhemb dhe agravohet në mënyrë të përsëritur. Vrasje në nave, motrave dhe vajzave është një fenomen që ka marrë për masa masive. Që nga viti 2000, numërojnë më shumë se 150 vrasje të tila. Mentaliteti vjetëruar maskilist dhe mos batimi ligjit janë dy nga faktorët kryesor që nga bëjnë të përbalemi në gjdo dit me një gjarje të tila makabër. Vendy listohet në rvendet e para në Europë sa i përket femicidit nga partnerët intim. Vrasje këto të kryera edhe pse gra dhe vajzat mund të kënë denoncuar apo të kënë marrë një urdhër në brojtje e. Në vit, në vendin ton, aplikojnë për urdhër në brojtje gati 4.000 shtetas. Pjesa me madhe e tyre gati 80% janë gra. Zdo vit edhe vitin e kaluar, humën i jetën u vran 10 gra në vendin ton, disa për e tyre ma djek i kishin konflikte të njohura edhe për policin, i njëti kazu si kurse rasti edhe kazu si i dan hudrës. Këto njëjarje janë një dëshmi jo vetëm i drejtsis, por edhe i shëqëris. Mjafton të risjelim në kujtes rastet e disa grave të ekzekutuara nga dora gjakatare bashkë shortve të tyre, edhe pse kishin fituar një urdhër mbrojtje. Rasti më flagran dhe i frikshëm është e i ekzekutimi të gjyqtare së gjykatës së shkodrës Fildes Kasëmi në nësë dy fëmive, që asë kohë ishte 39 vjeqë. A e u qëllua me dypluma brenda makinës së saj nga ishë bashkë shorti. Ky i fundit, ja arriti qëllimit pas tentativës së dytë për të vrarë Fildesin. A të ditë gjyqtarja kishte qënë në një parukeri në zonën e Gjamlikot dhe sa po ka dalë është përbalur me dhunuesin e saj. Pas një sheri verbal, ajo ka mundur të lërgohet, por sa po ka yrë në makin, është qëlluar dy erë me armë nga ishë bashkë shorti. 53 vjeqari kishtë të tentuar të avriste bashkë shorten edhe më 19 korik të viti 2015. A i e sulmëja të në plajgjin e golemit në sytë të djalit të tyre. Kishtë një pistolet në qandë, por pas i grua e ishte lutur të mos e vriste në sytë të djalit, a i e kishtë qëlluar me grush në fityrë. Si pas vendimit të gjukatës së kavajës, në 28 pril 2016, a ju dënua me tre vite burg për dhunë familje dhe armbajtje paleje. Por edhe pse ende nuk ishte kaluar a fati dënimit, kasemi arriti që të ekzekutonte të shoqen. As dënimi ti për dhunë familje dhe as urdi mbrojtjes që gjishtë e fildesi nuk mundi të shpëton të jetën në nësë dy fëmive. Një tjetër një gjarje për alejmë luar, Ishtë ajo e vrasje së Sabrina Bega e vetëm 23 vjeq në shtator të viti 2021. Ajo dhe familje sa ishin marë pengë rreth një vit më parë nga autori vrasjes, Elton Metaj. Në momentin e vrasjes, ajo ishte me urdhër mbrojtje. Si pas babaj të Sabrinës, drejtsia nuk bëri detyren. Mes dëshpërimit për umbje në vajzës, Baba i Sabrinës kërkon dhe drejtësi për një krim makabër të paralejmruar. Desa shteti mua më vra vajzën, se vajzë e ime është vra me shteti, e ka vra shteti, nuk e vra më një 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 copë, një një ranti. Desa shteti, thot po, je i dalë, me armë, me këte, kërcenim, të e gëmarja, tëre, fjalë në fjalë, nuk jam frikat sakë. Unë nuk jam frikat sakë plumi, as nga drejshë. Por, po përsërisë, që këto gjera duhet të ndalohen, shteti duhet të ndërhy, këto një gjerë më si ndodhin asë kujtë. Precedentet e së shkuarës, të regojnë se vrasjet e dan utrës, pasi e ka edhur drejtsis, janë një fenomen masiv. Dështimi drejtsis ka qënë permanent. Kjo është e qartë, nëse kemi parasysh faktin se rastet e shumëta të grave dhe vajzave të vrara edhe pse me një urdhër mbrojtje. Por shfar ndodhë në Shqipëri, ku qalon drejtësia në vendin ton? Viktima dhunës këthejnë sërish në banesat të tyre bashkë me dhunësit. A i është atje, nuk e ndanë dotë, sërpësën nuk e mi arritur dotë që me urdrën e mbrojtjes bërë dhe paketa e ndimës shpejt që janë, strejimi, punësimi, përësi ekonomike, mbrojtja. Jo vetëm disa institucion shtetërore ka ndështuar, po ka ndështuar me ndoj e gjithë shoqëria duke filluar nga shkolla, duke filluar nga familja, duke filluar nga institucionet cilat kam për detyr rehabilitimin djeke në këtyre personave, por dhe nga institucionet të cilat janë liqës batuse, si shumë të jetë policia, me rolin e saj në mbikëshyrë në këtyre elementet rezikshme. 
kemi një zinxhir të tërë institucionesh, që kanë dështuar në përmbushje në qëllimit të dënimeve penale. Kjo është përkthyer me një rezultat lirimin para kohe të të dënuarve për vrasje. Rikthimi në liri i personajeve të tila ka siel pasojë edhe krime dhe më të rënda. Kemi folur shumë për humanizm të legjistacionit penal. Ma dje ka një frymë e cila dhe me ndryshimet e fundit, së dhe mos të kodë në procedurës penale. Ju ka dhenë mundësi këtyre njërzve të gjenë hapsira për të liruar sa më shpejt. Ky nuk është rasti vetën. Ne kemi shumë raste të vrasës zve serial të cilët sot janë të lirë, në base jonë në Shqipëri, po janë të lirë. Pra kjo sistem në një farë mënyre kam bëllur sytë. Mendoj që jo vedem që këto gjukata kanë ga buar, por dhe trajtimi që i ka bërë në tërsi gjithë Komiteti Jurizve dhe drejtës për kërkuar gjukim shkurtuar, mendoj që ka qenë i ga buar, sëpse për vebra të rëndë në asin rast nuk mund pranoj nga gjukata gjukim shkurtuar, sëpse duhet bëj jetimi plot për të parë personalitetin e të pandehurit, për të parë të gjithë mekanizmin e njëjarjes, për të parë dhe në fund nëse do kishim pëndim. Sot, do dhe mi para një faktit të rënditës, ku personat të rezikshëm për shëqërin fitojnë lirin. Disa erë dalin me dënimet e leta penale për krimet të rënda, e erë të tjera, shfridzojnë artifica ligjore për të liruar para kohe. Ky është një skenar që vë para për gjithësis një zinxhiri institucionesh. Pa ko më par, gjyqtari e krujës, Enkeleda Ogja, u dënua me burg pas i ishte liruar disa personat të rezikshëm. Skenari është për eri njëjt. Raporte për siljet mira në burgje, vërtetime punësimi, rehabilitimi e të tjerë. Duhet kemi një jetim të dedajuar për të parë se si janë marrë këto dokumenta. Janë marrë dhe herë tjerë, janë marrë nga bashkit, janë marrë që do punësohen këta individi, individ me presedent kriminal të rezikshëm, të cilët marrën vërtetime që do punësohen institucion shtetërore. Mendoj që kjo është e pa besushme nëse e shef në kuptimin normal qytetarë. Kër ndodhi vrasja, Duaj, Ministrë të Recisë të jepë të dorejqë dhe gjyqtarët që kanë dhënë këtë vendim të shkoni në burë. Ky është shteti, se ky është shteti, asë gjë së bëhet, këtu së do dhe asë gjë, në basë 4 ditësh, ne do arrojmë dhe këtë vrasje dhe do në vazhdojnë histori të radhë. Nëse analizojmë rastin e fundit, ky dhënë u e së shfutur në burë dhe është dënuar. Ku shmundë në thotë, se qëfar ka ndodhur në burë? A ka patur programe rehabilitimi për të? Në fakt, E vërteta është se Dan Utra, jo vetëm nuk ishte rehabilituar, por a i kishte konsumuar një konflikt tash për fizik në burg me shtetasin Vladimir Kurti. Në serin e vrasjeve, pikërisht, motër e ti ishte një prej viktimave. Një njëri e që i kishte paralejmëruar me kërcenimet e shpeshta. Një burg që kodet një grua ka një shëndet me ndorë, problematikë, sepse dijet forca e burg e të shumë e madhe se forca e grua, fizikë e flasë. Shë që së mund të konkuroj një burë me ingrua, me grushta e me thika. Kemi edhe rastet të tjera, të cilat edhe pëse mund mos tjenë kaqë të rënda, pra mund mos kemë vajtur deri në vrasje, por ka pasur dhunë të vazhdushme sistematike, pra janë dënuar disa herë për të njëtën vepër penal. Dhe këj me ndoj që është fenomen shqetsus, i cili duhet shqetsoj gjithë shëqërinë shqiptarë, duhet më te për institucionet cilat janë të parët që janë të dedruar të bëjnë atë zbatu shmërinë e ligjit. Ekspertët gjykojnë se legislacioni shqiptarë ka probleme të mëdha sa i përket implementimit të ti. Një alke e këputur e këti zinxhiri ka të bëjme rehabilitimin e dhunuezve. Në vendin tonë, duket se drejtsia mi aftohet vetëm me dhënje në një dënimi, që më pas, mundohet a ullë në maksimum për shkak të të imbushje së burgjeve. Nuk e mi arritur do të ti rehabilitojmë dhe ti rinintegrojmë. Këta kanë hyrë në një nivel pak më të ullët të rezikshmëris, shëqëro dhe të sofistikimit veprave që kanë kryer dhe kanë dalë një nivel shumë të frikshëm. Dhe kjo është që i këmban alarmi për të parë, si po i trajtojmë në këta njërës në burgje. Edhe vetë institucioni i ekzekutin vendime penale, që janë i e vëpote ndryshme Shqipëri, me mbyllen e procesit të dënimit, pra me mbyllen e dënimit i cilë është caktuar nga gjukata, roli tyre mbaron në i moment, pavarësi se edukimi të burgosurve është pjesë e politikave penale, pjesë e shtjelimit të teorisë në fushën e së drejtës, por që është pak e zbatushme Shqipëri. Shpesher, shteti miraton amnisti për të burgosurit, duke përdorur alibin e siljes së mirë. Por qëfar është kjo silje mirë? Si e justifikojnë vetë institucionet e drejtsis që pas i lirojnë një person të dënuar për dhunë, a i përsëri kryen të njëtën vepër penale? Këtë unë si e kanë këtë formullën e siljes në komunitet, qa komunitetin, komunitetin e burgut, është siljë mirë në burg, me të burgosurit, 
Po jo, kjo edhe në burg ishte, ishte kejste, me një vrasës tjetër, kishte probleme që shkoj vrau motrën. Shumica e këture dokumentave janë vetëm formal, që merën nga institucionet e shtetit, dhe pasyron, ose dërgojnë në gjukat dhe gjukata për të kaluar atë fluksin e qështit dhe për të kaluar situatën, je përkatsi shullit e dënimit dhe ta persona në fund vitit, në momentin që kam për të kryer disa vitet dënim, dalin më herët nga burgu për shka këtë këtyre ullive. Shëqëria civile dhe qytetarët bëjmë fajtor njërzit e drejtsis. Si pas tyre, shpesher gjyqtarët janë të korruptuar dhe për këtë arsy e japin dënime që sharake. Së fundmi, u organizua një protest ku qytetarë të shumë të kërkonin drejtsi për grate vrara. Një problematik tjetër e shëqërison është edhe edukimi dhe mentaliteti vjetruar. Familjet shqiptare vazhdojnë të i trajtojnë grat dhe vajzat si pron apo problem. Ato janë viktima të vedës tyre të një mentaliteti skandalos që grat kanë. Si mund të martohet një grua me një buri cili ka vrarë grua në parë? Kjo mua nuk mi gjenë në mëndja kjo pyetje. Si ka mundësi këto familjarë që ja dorëzojnë vajzën me dorën e tyre një kriminelli? Nuk mundet që vedhëm gjukata të ndaloj këtë fenomen. Pra, duhet të kemi një koordinim të gjithë institucionave, kemi një kotë ri familje, me që nëse po flasim për dhunë në familje, që është implementuar vite dhe fundit, dhe nuk kemi një edukim masiv të gjithë qytetarve për këtë kodë, sëpse ligjin nuk është vetëm për organ e lisë bëtu, se ligjin është për gjithë, një kultur të përgjithshme duhet të kemë të gjithë njerëzit cilët të operojnë dhe janë në veprimtarit përgjithshme në shëqërin shqiptarë. Në këtë dokumentar, zbardhëm të detajuar serin e vrasjeve makabre, që shënjoj mojnë e vajzave dhe grave. Ekzekutimi tre grave ishte vazhdimi vrasje së qindra grave të tjera në nërvite. Institucionet e drejtsisë të shtetit, shpesher, lënë të lirë me dashje vrasës që e në nërrugve. Edhe sa gra, nëna, vajza e motra duhet të vdesin, para se shtetit godas me dorë të ekurt, shdo kënd që ngredorë dhe merje të pafajshme.